Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Bir student structure yani yapısı aslında oluşturup bunun içerisinde farklı farklı türleri ne yapabilmiştik? Hafızada yer ayırarak aslında tutabilmiştik. Sonra gittik ne yaptık burada? Type def keyword ile aslında bu student'ın içerisindeki ifadeyi de ne yaptık? İçselleştirip gerçekten gözlemleyebildik. Yani buradaki ismi kendimize uygun bir şekilde tanımlayıp buradaki struct student'tan kurtulmayı başardık arkadaşlar. Şimdi bakın bu derste ne yapalım? Gidelim şunu biraz daha inceleyelim. Normalde biz hep ne yapıyorduk? Hep gidip standart spesifik fonksiyonlar aslında burada yazarak işlemlerimizi yapmaya çalışıyorduk arkadaşlar. O yüzden bakın ben buradaki bu atamaları gidip şöyle yapacağım ama yani şunu yorum satırına alıyorum. Şu şekilde. Bunu ben bu şekilde yapacağıma gideyim bunu bir fonksiyonla aslında burada yapmaya çalışayım. Şimdi bakın buraya geliyorum. Yine void diyorum. Void dedikten sonra mesela ne yapalım? E, student update info diye bir fonksiyon yazayım. Ve bu fonksiyona ben neyi vereceğim arkadaşlar? Bakın şimdi sadece structure'ı burada vermem benim için yeterli olacak. Zaten bunu type def ile tanımladığım için student sallıyorum. Student türünden student olsun burada. Ya da Şöyle yapalım. E, variable olduğu için bu student var diye bir şey yapalım. En azından farklı olduğunu göstermek için burada. Ve biz bunu verdiğimizde sadece bu student update'in içerisinde bu infoları set edebileceğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu void alıp buraya geliyorum. Bunun function definition'ını yazıyorum. Şimdi bakın burada update işlemini yapmak istediğinde ben student var'ı kullanarak ne yapabilirim? Student var nokta name'ine gidip burada strcp ile ben bir atama yapabiliyorum. Bunu neden strcp ile yapıyorduk? Çünkü bu bir string karakter olduğu için ve string'in aslında kılasını biz kullanmadığımız için burada ne yapamıyoruz? Direkt diziye yazma yapamıyoruz. Aynı şekilde student var'ı nokta min average point'i burada 3.75 yapalım. Student var'ı burada gidelim alalım. Points'in içerisinde <gülüyor> sağlıyorum. 80 olsun bu da. Şimdi bakın ben bu student var'ı burada atadığımda bu structure'ın içerisinin de atanacağını söylüyorum. Ve bakın student Mehmet'i burada çağırdıktan sonra ben ne yapayım gideyim. Şu fonksiyon bloğunda student update info diyorum. Buraya structure'ın içine ne vermem gerekiyor? Benim Mehmet'i vermem gerekiyor. Bakın ben buraya Mehmet'i verdim de bunların hepsinin update olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gidiyorum bunu çalıştırıyorum. <gülüyor> Ve çalıştırdığımda arkadaşlar bakın Mehmet'in min average point'in içerisinde 1.79 e-307 çıkıyor. Mehmet'in point'in içerisinde 138.172 çıkıyor. Ve name'in içerisinde hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki sorun ne? Bakın. Siz burada Mehmet'i buraya değişken olarak verdiğinizde aslında bu fonksiyona ne veriyorsunuz biliyor musunuz? Int a eşittir 5 gibi bir değer veriyorsunuz aslında. Ve ben buraya aslında a değişkenini veriyorum. Ama biz hep ne diyorduk? Bakın biz eğer ki bir fonksiyona update yapmak istiyorsak ona bu değişkeni verdiğimizde evet burada bunları değiştiriyor ama siz burada Mehmet'i değiştirmiyorsunuz aslında arkadaşlar. Çünkü ben ona ne yapmıyorum? Bakın bunun adresini hafızadaki spesifik bloğunu vermiyorum arkadaşlar. E ben bunu vermediğim için de aslında burada ne yapmıyor biliyor musunuz? Aynı bu integer a değişkenini siz bir sum'ın içine koyup int a'yı mesela burada sum'a a ve b'yi verdiğinizde bu işlemleri nasıl yapmıyorsa gidip structure'ın içerisinde de aslında bunu yapmıyor. Ben oraya yani parametreyi geçtiğimde bunun değerini geçmiyorum. Bakın şu a'nın aslında içeriğini geçmiyorum. Bunun yerini geçmiyorum. Sadece 5 değerini ve 6 değerini burada geçiyorum. O zaman ben burada Mehmet'i aslında buraya geçtim de o zaman onun spesifik adresini de buraya geçmiyorum. O yüzden bakın burada ne oluyor biliyor musunuz? Bu student update info'nun içerisinde biz bu structure'ın kendisini buraya verirsek zaten çalıştıramıyoruz arkadaşlar. O zaman bizim burada bunun neyini vermemiz gerekiyor? Bakın biz hep ne yapıyorduk? Eğer integer bir değeri başka bir yerde update etmek istiyorsak bunun adresini kullanmalıyız. Başka şansımız yok. Çünkü bana spesifik olarak hafızadaki yeri lazım bunun kendisi değil arkadaşlar. Yani içeriğinde tuttuğu değerler değil. Ve ben bu students Mehmet'i buraya koydum da bunun içeriğinde tutulan değerleri buraya yolluyorum. Mehmet'in kendisini değil. O yüzden 
Ben bunun kendisine eğer tutmak istiyorsam burada benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bu Mehmet'in buraya adresini vermem gerekiyor. Arkadaşlar bakın bir structure'ın adresini eğer biz vermek istiyorsak student yıldız idiomunu biz burada kullanabiliyoruz. Ve buraya geliyorum ptr Mehmet yazıyorum. Ve bu ptr Mehmet'te adres Mehmet'le çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Eğer ben bunu yapabiliyorsam o zaman student update info'ya da ptr Mehmet'i vermem lazım. O zaman buraya da student yıldız student var'ı buraya koymam gerekiyor. Ve aynı şekilde bakın student yıldız student var'ı da buraya update etmem gerekiyor. Eğer ben bunu yapıyorsam arkadaşlar bunların içeriğini de almam gerekiyor. Bakın. Aynı bu şekilde. Eğer ki bakın ben burada bunu yapıyorsam yani bunun içerisinde gerçekten bir update yapma işlemi eğer ki kullanıyorsam bakın benim burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar bu değerlere ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu bu şekilde yaptığımda dikkat edin burada ne diyor? Expression must have class type diyor. He. E o zaman bakın ben buraya bir adres operatörü versem bile bakın içeriğine o zaman ben burada yıldızı sol tarafa yazıp erişemiyorum arkadaşlar bu yapının içerisinde. E o zaman nasıl eriştireceğim? Aslında şöyle. Bakın bu yıldızları siliyorum. E o zaman bakın ben bu yıldıza bu şekilde erişemiyorsam burada farklı bir idiom var. Arkadaşlar C'de ve C++'da eğer sizin bir adres türünden değişkeniniz varsa structure olarak bu varsa ben buna nasıl erişiyorum biliyor musunuz? Bir ok işaretiyle erişiyorum. Yani şu çizgi ve büyüktür ifadesini ben buraya koyduğumda bu adres türünden değişkene erişebiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın aşağıdaki değişkenlerde de bunu yapabiliyorum. Bakın eğer ki bu adres değilse structure türünden değişken nokta ile buna erişebiliyorum. Ama adresse bu adrese şu ifadelerle yani bir ok işaretiyle aslında benim erişmem gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlüsü sentaks hatası oluyor. Bakın çalıştırıyorum. Bu sefer 3.75, 80 ve Mehmet yazısını burada update edebildi arkadaşlar. Yani aslında bakın biz burada Mehmet'i ya da atıyorum bunun içerisinde tuttuğumuz değişkenlere nokta ile erişebilirken bizim ne yapmamız gerekiyor? Eğer bir fonksiyona parametre olarak biz bunu geçeceksek zaten bunu ne türünden tanımlamamız gerekiyor? Student yıldız türünden tanımlamamız gerekiyor. Aynı şekilde bakın dikkat edin. Aynı şekilde ben buraya adres Mehmet'i verdiğimde bakın buraya ptr'sini veriyorum. Ve bir structure'ın adresini ben kullanmak istediğimde nokta ile ona ulaşamıyorum. Ya da yanına yıldız yazarak ulaşamıyorum burada. Yani pointer'ın içeriğini alamıyorum. Ama ne yapıyorum? Ben bu pointer'la şu ok işaretini kullanarak içindeki nesneye atama yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu bir konuydu. Ben burada bakın update yapabildiğimi gösterdim. Peki ben buraya student yıldız yazıyorum ya. Bu type defin içerisinde acaba bu student yıldızı tanımlayabilir miyim? Şimdi dikkat edin bakın. Type def diyorum buraya. Student yıldız dediğimde burada gidip ben buradaki değere bir atama yapayım. İsim ataması yapayım. Ben bunu nasıl yapabilirim? ptr student diye bir type def tanımı burada yapabilir miyim? Gayet de yapabilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben type def'e bakın öncelikle gidiyorum ne yapıyorum burada? Biliyorum structure'ı tanımlıyorum student türünden ama student türünden ben bunu kullanmak istediğimde ptr yani buraya da aslında pointer yazalım. Net net söyleyelim aslında burada. Pointer'ı burada tanımlayabiliyorum arkadaşlar. Pointer students verebiliyorum. O zaman bakın ben bu adresi burada veriyorsam hatta şunun p'sini de büyük yapalım. Ben şöyle bir tarım yaparsam burada bakın type defi ikinciye kullanmış oluyorum ve pointer students'ın içerisine bakın yıldızı atadığımda burada bir sefer yine problem çıkıyor ama bakın adresi atadığımda bu sefer student yıldız pointer students'ı ben burada bir tür alarak aslında buraya verebiliyorum. Şimdi bakın dikkat edin tekrardan çalıştırıyorum çünkü bakın type def ile gittim önce şu type defin içerisine students'ı atadım. Bunu atadıktan sonra bakın type def ile yine ne yapıyorum şu students'ın içindeki şeye bu sefer yıldız atıyorum. Ve buradaki bakın adres aslında şu olması gerekirken struct student yıldız ptr mehmet 2 olması gerekirken yani şu idiom olması gerekirken 
Ben gidiyorum bunu bir kere maskeliyorum. Sonra gidiyorum bu türü bir daha maskeliyorum. O yüzden bakın buradaki bu karmaşıklıktan aslında kurtulmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum bunu. <gülüyor> bakın 3.75, 80 ve Mehmet yazısını aslında burada ne yapabildi? Standart olarak bana verebildi arkadaşlar. Şimdi bu bizim bir örneğimizdi. Şunu alıyorum, kopyalıyorum. Aynı şekilde. Şöyle geliyorum. Example 2'ye geçiyorum şimdi bakın. X2 şu şekilde ve bunu da tamamen yorum satırına alıyorum yukarıki tarafı şimdi bakın biz structure'ın içerisine biz type defle keywordleri değiştirdik verilerin türlerini değiştirdik atamalarını yaptık atamalarını yaptıktan sonra da ne yaptık adres operatörü ile aslında buradaki içeriği de aslında değiştirdik arkadaşlar çünkü bakın name'in zaten içerini değiştirmek için hem sizin bunun adresine ihtiyacınız var hem de bunu adresini tutan şeyin adresine ihtiyacınız var burada. Ama ben size şunu söylemedim. Bakın bir structure içerisinde bir structure tutabiliyor mu? Şimdi normalde bakın biz name ifadesini buraya yazıyorduk değil mi? Ama ben buraya gideyim yeni bir structure tanımlayayım bakın. Yine type def diyeceğim buraya. Struct diyeceğim. Ama bu sefer ne olsun? string operation diye bir ne yapayım structure tanımlayayım ve bu structure tanımladığımda da bunun içerisinde char name sallıyorum burada 50'lik bir şey olsun ve char surname 50'lik bir ifaden burada olsun ve aynı şekilde type defi tanımladığım için burada str hatta buraya şöyle yapalım str struct Operation yapalım bunun ismini. Bakın burada ne yaptım? Böyle bir structure tanımladım ve type def ile bunu yaptım. Şimdi str struct operation türünden ben buraya artık bir student'in içerisine bir tane değişken tanımlayabilir miyim? Aslında tanımlayabilirim. Mesela bu ne olsun? Info diye bir değişken olsun arkadaşlar burada. Şimdi bakın. Bir kere bu derleyici bakımından hata mı? Aslında değil. Çünkü ben ne yapıyorum da şunun name'ini silelim artık. Şunun burada da name var. Şunları zaten tekrardan update edeceğiz ama bakın dikkat edin. Ben type def ile bir structure oluşturuyorum burada. Burada sadece stringleri tutuyorum bakın bunun içerisinde. Ama bu type def ile oluşturduğum structure'ı gidip herhangi farklı bir structure'ın içerisinde burada kullanabiliyorum bakın. Çünkü bakın burada bana bu formül olarak verilmiş. Verildikten sonra bakın str struct operation aslında ben burada ne yapabiliyorum? Adres operatörü ile aslında kullanabiliyorum. Yani bir structure'ın içerisinde biz bir structure'ı tutabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın peki burada update'i nasıl yapacağız peki? Ben Mehmet'i burada tanımladım. Ama Mehmet'i tanımladıktan sonra str struct operation içerisinde benim burada bunu ne yapmam gerekiyor? Update etmem gerekiyor. Şimdi ben gittiğim burada bunun pointer'ını verdim. Verdikten sonra bakın student var'ın içerisinde şöyle ulaştım. Bakın info var burada. Bu info'ya da ulaştım. Info'nun ben şimdi neyine ulaşmalıyım burada? Nokta name'ine ulaşıp ne yazmam gerekiyor? Mehmet yazmam gerekiyor. Aynı şekilde bakın student var'ın içerisinde yine info'ya ben burada ulaşıp bu sefer surname'ine ulaşabiliyorum. Sağlıyorum iscan olsun burada da. Şimdi bu atamalar tamamen doğru mu? Doğru olması gerekiyor. Ancak bakın arkadaşlar. Has no member. Ha şurada tabi name'i büyük yazmam lazım. Tamam. Şimdi bakın. Ben burada bunu atamaya çalıştığımda. Bakın info'nun burada ne olmasını bekliyor burada. Info name'in structure'ın içerisinde gerçekten modifiable olması gerekiyor. Yani aslında bakın. Biz buraya bir structure tanımladık ya. Bu structure'ın içerisinde info da var ama info'ya erişirken. Bakın burada ne istiyor bizden aslında. Student var'ın içerisinde name'i atama yapmak istiyorsan sen diyor. O zaman diyor bize bunun da aslında neyini vermen gerekiyordu? Adresini vermen gerekiyordu. O yüzden bakın ben buraya gidiyorum. Şöyle bir adres yazıyorum. Ve bu mantığı kullanmaya çalışıyorum şimdi bakın. Adres info yine buna bu şekilde erişmeye çalışıyorum. Şimdi bakın dikkat edin burada. Expected a member name diyor bakın bana burada. Bu şimdi bana burada niye anlatıyor? Bakın ben bu structure'ı Adres türünden eğer burada tutmazsam ve string'in içine burada vermezsem bakın bu operatörü de kullanamıyorum. Çünkü info burada str struct 
struct operation türünden olmasına rağmen ben bunun adresine ulaştığımda adresine ulaştım bölgenin burada bakın atamasını şu anda yapamıyorum. O yüzden ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bunda ne olacak? Info'ya benim erişemediğimi aslında net bir şekilde söyleyecek arkadaşlar. Çünkü ben student varın adresini aldım ama info da zaten benim için nerede? Bakın info burada. Bunun adresine eriştiğimde ben hatta şöyle yapayım. Info'ya ben burada eriştiğimde bu değeri şu anda kullanamayacağımı bana aslında net bir şekilde söylüyor. Peki ben şöyle bir şey yapsam burada. <gülüyor> bunu yapmak yerine. Benim şöyle bir değişkenim olsa. ST şöyle str struct operation yıldız türünden str diye bir değişkenim olsa. Ve ben buna gidip şunu atayabilsem arkadaşlar. Böyle bir ifade ben yazabilir miyim? Gerçekten yazabilmem gerekiyor aslında. Ama Info'yu ben buraya koydum da bakın dikkat edin. Info bunun bir elemanı olmasına rağmen adres tutmadığı için şöyle bir ifade yazabilir miyim? Şu şekilde. Bunu yazabilmem gerekiyor. O zaman bakın str burada aslında bunun infosunu tutuyor. O zaman infoyu tutuyorsa bakın dikkat edin. Gidiyorum şurada str'ye şu şekilde erişebilir miyim? Bakın. Çünkü artık bu str struct'ın aslında içerisindeki name'in içerisinde aslında artık bunu ataması gerekiyor. Ancak arkadaşlar bakın. Burada ben yine ne yapamıyorum? Bu str ile info'nun adresini vermesine rağmen aslında burada işlemleri kullanamıyorum. Çünkü böyle bir şey olmadığını aslında bana burada söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu atama işlemine ne yapacağız? <gülüyor> bir sonraki derste bakacağız. Çünkü bakın ben burada student var'ın içerisinde str struct operation'ı ben burada atayamadığım için yani onun aslında adres değerini veremediğim için bakın ben burada adres ataması da aslında yapamıyorum arkadaşlar. E bunu yapamadığım için aslında bakın ben burada info'ya erişmeme rağmen zaten bana herhangi bir değer burada vermiyor. Bu yüzden bizim yapmamız gereken en önemli şey ne burada? Şu. Biz buradaki değerleri anlamlandırmak istediğimizde yani çalıştırmak istediğimizde aslında ne yapmamız gerekecek? Bunların adres değerlerini de aslında buraya spesifik olarak vermemiz gerekecek. Çünkü bakın bir structure'ın içerisinde ben bir structure tanımlayabiliyorum ama bu structure burada ne yapmıyor? Spesifik olarak benim değerlerimi doğru bir şekilde tutmuyor arkadaşlar. Bunun da idiomunu bir sonraki derste aslında size göstereceğim arkadaşlar.